Un successivo flash mob a Piazza Verdi. La rappresentazione allegorica che ha trasformato la scalinata del Teatro Massimo e Piazza Verdi in un palcoscenico a cielo aperto, con la regia di Amnesty International, complice il meraviglioso tramonto primaverile, è riuscita a trasmettere forti emozioni. L'attualissimo racconto della fuga da guerra e persecuzioni, l'accoglienza, i muri di frontiere a volte invalicabili, pochi ma intensi minuti per riassumere la travagliata e pericolosa avventura dei migranti. L'abbraccio liberatorio di solidarietà e di fratellanza, pronto a sciogliere qualsiasi riserva mentale su accoglienza e salvataggi. Attivisti come i migranti, ammantati in coperte termiche, volti spaventati e smarriti nello scendere l'imponente scalinata del Teatro Massimo. Un suono diffuso provocato dai teli isotermici che hanno ricordato lo sciabordio delle onde e l'incontro negato, un alto cancello sbarrato, frontiera chiusa ad ogni forma di salvataggio. Infine l'abbraccio liberatorio, all'apertura del cancello commovente l'incontro tra soccorritori e migranti, stretti fraternamente, protetti dal cielo della città dell'accoglienza. Un flash mob, piazza Massimo, eh, contro la guerra in Siria ma anche per l'accoglienza. Sono due cose collegate perché le persone fuggono da guerre, quella della Siria è la più terrificante, eh, da persecuzione politica, religiosa, dalla tortura e cercano riparo eh, in Europa e questa è la prima terra d'Europa che incontrano, la Sicilia e l'accoglienza è quella che chiedono disperatamente e che noi dovremmo dare. Qui siamo in un luogo che l'accoglienza la sa praticare bene e per questo abbiamo scelto Palermo per simboleggiare l'incontro eh, tra persone che fuggono e persone che accolgono. A proposito di Palermo, stati generali di Amnesty International le proprie in città? Sì, abbiamo dal 20 aprile organizzato una serie di iniziative eh, pubbliche, conferenze, dibattiti, c'è stata anche questa inaugurazione meravigliosa di un'opera dell'artista cinese Ai Weiwei e da ieri siamo nella nostra 32esima assemblea generale che si chiuderà domani, cinque eh, giorni intensi, belli, in cui la città è stata vicina ad Amnesty International, in cui eh, le istituzioni della città sono state vicine ad Amnesty International, lo saranno anche questa sera. Amnesty International ha scelto di tenere qui a Palermo la propria assemblea annuale, vogliamo essere grati per questa attenzione che è un'attenzione che si intreccia con i tanti momenti, le tante iniziative che insieme abbiamo condiviso con Amnesty, dalla, dal no alla pena di morte, dal no alla schiavitù, sino al eh, no al permesso di soggiorno perché si è riconosciuto la mobilità come un diritto umano inviolabile. Abbiamo usato un linguaggio insolito per Amnesty International che però ci sembra particolarmente efficace in un momento in cui è importante spiegare che le persone che fuggono dalla guerra, dalla persecuzione devono essere accolte e non respinte, non tenute più lontano possibile dalla, dalla nostra vista in modo da poter negare loro i diritti che spettano loro in quanto esseri umani. Eh, speriamo che la città di Palermo abbia apprezzato questa nostra iniziativa, noi crediamo proprio di sì.